வெல்கம் பேக் டு எனிடி விண்டோ தமுவின் சமையல் தர்பார் இப்போ பாஸ்மதி அரிசி வச்சு சிம்பிளாக ஒரு அருமையான மட்டன் பிரியாணி இந்த மட்டன் பிரியாணிக்கும் அந்த மாம்பழம் புளிச்சதுக்கும் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சத்தியமாக நீங்கள் அந்த மாதிரி வரலாம் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும் இப்போ மட்டன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் அரை கிலோ அரிசி அரை கிலோ கறி ஒரு கப்பு தயிர் கால் கிலோ வெங்காயம் கால் கிலோ தக்காளி பழம் மூணு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகா தூள் மூணு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு மராட்டி மொக்கு ரெண்டு ஏலக்காய் எண்ணெய் ரெண்டு குளிக்க ரெண்டு ஒரு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி சாதாரணமாக பாஸ்மதி அரிசியை ஊற வச்சாச்சு நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு நான் பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு அழகு தண்ணி விட்டால் போதும் இப்போ நீங்கள் அப்போவே அலசி கொட்டினீங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தண்ணி விடணும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சோம்னா ஒரு நாளுக்கு ஒரு அழகுக்கு ஒரு அழகு தண்ணி போதும் அது எப்படி செய்யணும்னா என்ன விட்டணும் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டனை வந்து மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கோம் இது நான் சொன்னால் இதுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டால் போதும் அரிசிக்கு அந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒன்றரை ஆழாக்கு அப்படின்னா மீதி இருக்கிற தண்ணியை அதை விட்டுருங்க உப்பு போட்டுருங்க இந்த பாஸ்மதி அரிசி போட்டுருங்க போட்டுட்டு மீதி இருக்கிற பு புதினா கொத்தமல்லி மேலே தூவிட்டு திருப்பியும் குக்கரை மூடி போட்டுருங்க இது வந்து திருப்பியும் மூணு விசில் ரெண்டு நிமிஷம் சிமில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா உதிரி உதிரியாக மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அது எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மெத்தடு வித பிரியாணி இருக்குது நான் செய்யும்போதே நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது தாளிக்கிறதுக்கு பாருங்களேன் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் அதே மாதிரி உங்ககிட்ட மராட்டி மொக்கு மூணு இருந்தால் ரெண்டு மராட்டி மொக்கு போட்டுக்கலாம் வாசனை வேணுன்றவங்க லவங்க ரெண்டு ஓகே இதை போட்டாச்சு இது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த எண்ணெயில் வந்து அந்த கரம் மசாலா வாசனை ஆகும் நீங்கள் கேட்கலாம் இதுலேயே நம்ம வந்து பவு இதே வறுத்து பவுடர் பண்ணி பொடி பண்ணி போடலாமா நீங்கள் அந்த மாதிரி பொடி பண்ணி போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வாசனை ஃபுல்லாக பிரியாணியில் வந்து ஒட்டிக்கும் அப்போ பிரியாணி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்காது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம அந்த கரம் மசாலா சேர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பிரியாணி வந்து ரிலீஷ் பண்ணி சாப்பிட முடியாது அதனால் கரம் மசாலா கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது வந்து மிச்சி எரிச்சல் இருக்காது ஒன்று அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு அரவை இப்போ ஒன்றரை அழகு அது அரை கிலோ சொல்லியிருக்கோம் அரை கிலோன்றது ரெண்டரை அழகு அரிசி அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மூணு டீ ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை போட்டால் போதும் அது மேலே போடும்போது அந்த இஞ்சி பூண்டு அரவை வாசனை தூக்கிச்சு அப்படின்னா உங்களால் சாப்பிட முடியாது அதனால் மூணு டீ ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை போதும் இப்போது புதினாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கலாம் போட்டு வாங்க அதுக்கு வெங்காயத்தை கொடுப்பாங்க வெங்காயம் முக்கா பாகத்து வதக்கணும் இதுல இஞ்சி பூண்டு அறுவை போட்டுலாம் மூணு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அறுவை இதில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அறுவை போட்டு வதக்கிட்டு இருக்கோம் வெங்காயம் வதக்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி போட்டுலாம் வதக்கோங்க நல்லதையும் பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா நீட்டாக போட்டாலும் சரி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க 
இதில் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோங்க இப்போ தயிர் ஊட்டுங்க தயிர் ஒரு ஒரு கப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மட்டன் போட்டுருங்க மட்டன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாருங்க ஒரு மாதிரி கிரீமியாக இருக்கு பாருங்க போக ஓகே இதில் உப்பு போட்டுருங்க உப்பு அது நான் சாதத்துக்கு போட்டு உப்பு சாதத்துக்கு சேர்த்து உப்பு போட்டுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுக்கலாம் மட்டன் வேகத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா இப்போ உப்பு பார்த்துக்கோங்க மூடி போட்டுருங்க இப்போ மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வரணும் சிம்மில் வச்சு குக் ஆகணும் மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கோம் இது மட்டன் வாங்கும்போது தொட கறியாக வாங்கினீங்கன்னா சாஃப்ட்னஸ் நல்லாயிருக்கும் கழுத்து பக்கம் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு மாதிரி எலும்பு எலும்பாக இருக்கும் வேகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் தை மீட் அப்படின்னு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் வந்த பிறகு விசில் எடுத்துகிட்டு ஐ மீன் வெயிட் எடுத்துகிட்டு இந்த குக்கர் மூடி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாஸ்மதி அரிசியை போட்டு இப்போ எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் திருப்பி ஒரு மூணு விசில் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு எடுத்திங்கன்னா அருமையான பிரியாணி பல பலன்னு இருக்கும் ஸோ மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் வரும் வெயிட் இப்போ இந்த மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்பிள் வச்சோம் மட்டன் வந்துருச்சு இப்போ இந்த வெயிட் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி பாருங்கள் தண்ணி ஆல்ரெடி தண்ணி இதில் இருக்குது இப்போ நம்ம முதல்ல ரைஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தண்ணி பார்க்கலாம் முதல்ல ரைஸை போட்டுருங்க இப்போ நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணும்னு இப்போ தெரிஞ்சிடும் உப்பு பார்த்துக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கு இல்லையான்னு கொஞ்சம் உப்பு வேணும் இப்போ உப்பு போட்டுக்கோங்க தண்ணி ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி விட்றேன் இதில் பெஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண ரைஸ் வந்து பெரிய அதாவது பாருங்கள் அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்து காமிச்சா தெரியும் பாருங்கள் பாருங்கள் இது வந்து அரிசி வந்து நீட் நீட் அரிசியாக இருக்குது பாருங்கள் அரிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கிரெயின் இருக்குது லாங் கிரெயின் இருக்குது சீரக சம்பான் இருக்குது பாஸ்மதி இது இருக்குது இந்த பாஸ்மதி அரிசியில் இது லாங் கிரெயின் ரைஸு அதனால் இது டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் நீங்கள் பாஸ்மதி அரிசி வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கையில் நல்லா கசைக்கிடுங்க ஏதாவது வச்சு கொஞ்சம் கசைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் பாஸ்மதி அரிசியோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் அப்போ அந்த அரிசி வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஃப்ளேவரே வரலை அப்படின்னா அது வந்து டூப்ளிகேட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது மாதிரி இப்போ வந்து மீது இருக்கிற கொத்தமல்லி புதினா போட்டலாம் ஏன்னா நம்ம கலர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மிளகா தொழிலே அந்த கலர் வந்துருக்கு இதை போட்டு மூடிடும் ரப்பர் இது மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு கேப் இருக்கக்கூடாது அந்த ரப்பர் தான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே பாதுகாப்பேன் 
போட்டுருங்க வெயிட் போட்டுருங்க இன்னும் ஒரு இப்போ வந்து ஆல்ரெடி மட்டும் நல்லா வந்துடுச்சு அரிசி நம்ம இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோம் அதனால் ரெண்டு விசில் ரெண்டு நிமிஷம் செம்மில் வச்சிங்கன்னா சூப்பரான பிரியாணி ஸோ ரெண்டு விசில் ரெண்டு நிமிஷம் வரலும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரீஸ் பண்ணிட்டான் பக்கத்தில் கொஞ்சம் நெய் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு ரீஸ் பூன் நெய் மேலே காமிக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு முந்தி பருப்பு போட்டுக்கலாம் கார்னிஷுக்கு அதை போட்டு அதை வந்து பொன் நிறமாக பரவாயில்லும் வறுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போது இது ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இது மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரலும் முந்திரி பருப்பு வறுத்துருவோம் இது போடும்போது முந்திரி பருப்பு போட்டு பார்க்கும்போது டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறோம் பிரியாணி சூப்பராக வந்துடுச்சு தடி பிடிக்கல உதிரி உதிரியாக இருக்குது தண்ணி வந்து நம்ம ஒன்றுக்கு ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு கிளாஸ் தான் தான் ஒரு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டோம் ஏன் அப்படின்னா இருபது நிமிஷம் ஓடுனதால் இந்த மாதிரி கொலை பொலான்னு பிரியாணி வரணும் மட்டன் நல்லா வெந்துடுச்சு இதில் இந்த முந்திரி பருப்பை நெய்யோட போட்டுருங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த சாப்பிடும் போல் இருக்குது அதாவது அது வாசனை வந்து இங்கே நிற்க முடியல ஆக்சுவலாக இந்த பாஸ்மதி அரிசி வாசனை ஒன்று அந்த மட்டனோட வாசனை அது எடுத்து வைக்கும்போது நாக்கில் எச்சு ஓடுது சாப்பிடணும்னு தோணுது நீங்கள் வேறு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் நான் டேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னே கொஞ்சமாக எப்படி இருந்தால் பார்த்துறேங்க ப்ளீஸ் சூப்பர் இதோட அப்படின்னா இல்லையா மாம்பழம் பிடிச்சது ரசாக இருக்கும் இந்த மட்டன் ஃப்ளேவருக்கும் இந்த பாஸ்மதி அரிசி ஃப்ளேவருக்கும் பிரியாணி வந்து சூப்பராக வந்துருக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணோம் திருப்பி அந்த செய்முறையும் என்ன வேணும்னு சொல்லிடுறேன் எண்ணெய் ஊற்றணும் அதில் பட்டை இல்லை உங்கள் பிரிஞ்சி இலை மராட்டி மூக்கு வேணும்னா அனாசி போய் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிட்டு இஞ்சி போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளி போட்டு போட்டு வதக்கிட்டு தைரியம் போட்டு வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கிட்டு கறியும் போட்டு வதக்கிட்டு மிளகாய் தூத்து தயாரித்து போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு வேக வச்சுட்டோம் மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சிட்டோம் வந்த பிறகு அரிசி போட்டோம் அந்த அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டோம் விட்டுட்டு ரெண்டு விசில் ரெண்டு நிமிஷம் செம்பிள் வச்சோம் அது மீதி இருக்கிற பத்து கொத்தமல்லி புதினா வச்சு போட்டுட்டோம் போட்ட பிறகு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு பிரியாணி வந்துச்சு இந்த பிரியாணி அந்த மாம்பழம் பிடிச்சதோடு சாப்பிடும்போது சரி வெங்காய பச்சடி வெங்காய தயிர் பச்சடியோடையும் அதே மாதிரி டொமேட்டோ ஆனியன் ரைத்தாவோடையும் பைனாப்பிள் ரைத்தாவோடையும் பூந்தி ரைத்தாவோட சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் விட ஒரு தால்ச்சா கத்திரிக்காய் எலும்பு போட்டு தோரமுறை வச்சு ஒரு தால்ச்சாவோட சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் புளியோடு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த பிரியாணியை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்க சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் நடைபெறுவது என்டிடிவி ஹிந்து தாமுவின் சமையல் தர்பார் தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்